আসসালামু আলাইকুম আচার কেনা পছন্দ করে আমের আচার বড়ো আচার জলপার আচার বা চালতার আচার আর আজকে আমি চালতার একটা গলানো আচার রেসিপি আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি যেটা দেখলেই আপনাদের জিপ দিয়ে পানি পড়বে খুব মজার এই আচারটি আচার তৈরি করে নেওয়ার জন্য প্রথমেই আমাদের মশলা তৈরি করে নিতে হবে এই জন্য একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি দুই টেবিল চামচের মতো পাঁচ ফোড়ং তেলে নেব হালকা কিছুক্ষণ টেলে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি গোটা কয়েক শুকনো মরিচও টেলে নিব তারপরে এই মশলা আর মরিচটাকে একসাথে গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে নিব আপনাদের কাছে গ্রাইন্ডার না থাকলে পাটায় পিষে নিতে পারেন আর ঝালটা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিবেন অন্যদিকে একটা হাড়িতে আমি চালতাগুলো সিদ্ধ করতে দিয়েছি আর আজকে যেহেতু আমি গলানো আচার তৈরি করব এই জন্য চালতার উপরে যে স্কিনটা আছে সেটাকে আমি ছিলে ফেলেছি আপনারা যদি চালতার আস্ত টুকরো আচার খেতে যান তাহলে উপরের স্কিনটাকে ছিলবেন না আর আমার কাছে এই গলানো আচারটা অনেক ভালো লাগে এবার পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিব আর চালতাগুলোকে একটু হাত দিয়ে কষলিয়ে নিব একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল নিয়েছি অবশ্যই সরিষার তেল নিতে হবে দিয়ে দিচ্ছি মিডিয়াম সাইজের দুটো রসুন কুচি করে তারপর হালকা কিছুক্ষণ ভেজে নিব একটু ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিব সেই চালতাগুলো আর দেখুন হাত দিয়ে বেশ কিছুটা কষলে নিয়েছি এবার মিনিট দুই একের মতো এটাকে নেড়ে চেড়ে নিব এখন দিয়ে দিব চিনি চিনি স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিবেন আমি এখানে এক কাপের মতো চিনি দিয়ে নিয়েছি এবার আমি চুলা রাসটাকে লো করে দিব আর বেশ কিছুক্ষণ এটাকে রান্না করতে থাকব খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায় এবার সেই পাঁচ ফরং আর মরিচের গুঁড়ো যে মশলাটা তৈরি করেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি এবার প্রায় মিনিট পনেরোর মতো আমি এটাকে এভাবে নাড়তে থাকব চুলা রাসটা লয়ে রেখে খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায় পুড়ে গেলে কিন্তু এটা তিতা তিতা করবে আর আস্তে আস্তে এর কালারটা চেঞ্জ হতে শুরু করবে আর এই যে দেখুন আচার কিন্তু হয়ে এসেছে আমি প্রায় চোদ্দো থেকে পনেরো মিনিটের মতো এটাকে রান্না করে নিয়েছি এবার নামিয়ে নিব আর নামিয়ে ঠান্ডা করে কোনো বয়ামে রেখে দিতে পারেন এমনিতেও মাস দুই একের মতো ভালো থাকবে আর নর্মাল ফ্রিজে রাখলে তো অনেক দিন পর্যন্ত এটা খেতে পারবেন আশা করব আপনাদের কাছে এই চালতা রেসিপিটি অনেক ভালো লেগেছে রিকোয়েস্ট করব একবার হলো বাসায় এভাবে আচারটা তৈরি করে দেখতে দেখবেন সবাই পছন্দ করবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ